النهارده احنا في اليوم التاسع للاضراب آه الاضراب قوي في كل حته آه في مستشفيات دخلت جديد اول امبارح ومستشفيات دخلت جديد امبارح دخلنا في الاسبوع الثاني في الاضراب لكن مفيش استجابه احنا مش لامسينها ولا شايفينها ولا سامعينها احنا ما بنطالبش بالمستحيل احنا بنطالب باعاده تنظيم وهيكله لوزاره الصحه وزاره الصحه في فساد اظن مجلس الشعب اللي كان موجود قال ان في منظومه فساد في مجلس الشعب في في قصدي في وزاره الصحه وفي ملفات للفساد ده لو ملفات الفساد اللي في وزاره الصحه دي لو هو معاهم فعلا ملفات فساد ليه ما تتقدمش الملفات دي والمفسدين دول يتشالوا يعني لو قلت لنا في فساد عمره هيبقى في عداله الثوره لما قامت قالت من قامت من اجل عداله في التوزيع الوزاره نفسها ما فيش عداله في التوزيع احنا هنا طبعا واقفين واقفه احتجاجيه طبعا دي واقفه متاخره جدا لان احنا حقوقنا كاطباء وكتمريض وكعمال في المكان مش عارفين ناخد اي حق بقالنا سنين فعلا طويله وصبرنا على اساس الاوضاع تتحسن لكن ما فيش تحسن والغلاء بيزيد والوضع نفسه بقى متردي جدا حضرتك دلوقتي التمريض ده مهنه انسانيه بس احنا عايزين مقابل ما احنا بندي احنا دلوقتي الفجر جاي لنا امبارح قرار ان من وزاره الماليه ان الحوافز تقف والنبطشيات بتاعتنا تقف ما ناخدش غير المرتب بس المرتب بتاعنا دوت 450 واللي فيه مرتبه 300 انا بقالي 25 سنه بقبض 450 جنيه دول حضرتك مع ظروف الحياه اللي احنا فيها والغلاء اللي احنا فيه ما يعملوش اي حاجه العماله الموسميه شايله المستشفى وعندي عماله بقى لها اكتر من 20 سنه موجوده في المستشفى ولم يتم لهم اي شيء حضرتك دلوقتي احنا موسميين قعدنا 55 يوم احنا بنناشد وزير الصحه وبنناشد الحكومه احنا معترضين ان احنا مرتباتنا اساسا ضعيفه احنا 285 بيتخصم مننا 40 جنيه تامينات ومعاشات ولا لنا تامين حضرتك ولا, ولا لنا معاش ما فيش صحه من غير نظافه والنظافه هي الصحه لا دكتور يقدر يدخل اوضه عمليات من غير عامل ولا اسم يقدر مستشفى تنضف من غير عمال وفي قاعده معروفه يا جماعه ان فاقد الشيء لا يعطيه منين انا اجي اطلب من دكتور يقوم بمهامه على اكمل وجه ولا ممرضه تيجي تمرض العيان وتشيله وتعمل كل الديوتي والواجبات اللي عليها ليه وهي اصلا انا مش عايز قادره اديها جزء من حقها في اضرابنا انا باكد على دكاترتنا نكشف على الحالات في الاستقبال الحاله اللي محتاج علاج من بره نكتب لها علاج من بره مفيش اي مشكله محدش يقولوا من كده نضغط عليهم ازاي احنا هنضغط على الحكومه مش على المريض المريض ده اهلي مريض يلزمني انا اكتر من يلزم الحكومه عاملين وقفه احتجاجيه بعد اليوم التاسع من الاضراب لان لحد النهارده مفيش حاجه اتحققت لحد النهارده محدش حاسس باللي احنا بنعمله ولا اللي احنا بنقوله محدش حاسس احنا عايزين ايه ولا احنا بنتكلم في ايه كل اللي بيتقال والاعلام الفاشل اللي عمال يطلع اشاعات ان احنا عايزين فلوس وعايزين كادر وعايزين وعايزين احنا عايزين المريض المصري اللي بيموت قدام عينينا ومش عارفين نعمل له حاجه ومش عارفين ندي له امبول مسكن في المستشفى ما اي امكانيات عايزين الناس تحس بيه عايزين الناس تعرف ان ان الدكاتره دول مش واقفين علشان مظاهرات فئويه ولا عايزين فلوس زياده ولا عايزين اي حاجه عايزين المريض المصري بيتعامل معامله كريمه في مستشفى فيه امكانيات تساعده انه يخف تساعده ان احنا نخفف عنه الامه من غير ما احنا ندوس عليه ونوط عليه بايدينا السيد رئيس الوزراء اللي بينزل المطار عشان يشوف حمامات صاله الحجاج بتاعه السفر ينزل المستشفيات ويشوف المرضى بيتقلموا ازاي انا اسمي احمد رمضان احمد مريض فشل كلوي متعالج في وحده غسيل الكلى في مستشفى احمد ماهر هنا وبشارك مع اضراب الاطباء ومتضامن معاهم لان هم ما بيتكلموش بس في زياده مرتبات زي ما بعض الناس فاهمه ولا بيتكلموا في مصالحهم هم الشخصيه هو بيتكلموا لمصلحتي انا قبلهم كمريض بيتكلموا في زياده ميزانيه وزاره الصحه عشان عيب قوي لما تبقى دوله ميزانيتها 5% من من الميزانيه لوزاره الصحه او 4% بس لوزاره الصحه في الوقت اللي 15% من الميزانيه بيروح للشرطه ولل وللجيش رقم واحد بس احب انوه على حاجه مهمه ان احنا كاطباء مختصرين او كاطباء حضانات خارج الاضراب تماما احنا ما عملناش اضراب واحنا خارج الاضراب احنا ودكاتره الرعايه ودكاتره الاستقبال فاحنا ما عملناش اضراب بس الفكره كلها احنا نازلين دلوقتي بعد ما خلصنا شغلنا النهارده عشان نشارك زميلنا في الوقفه دي رئيس مرسي هل الكادر هيطبق ازاي وامتى وفين يطبق فين كلام بيتقال في خطب وحلو وجميل والناس تقول خلاص هيطبق لكم كادر وخلاص يا جماعه المشكله مش مشكله كادر نفس الناس تفهم دي مش مشكله كادر مش عايزين فلوس احنا بنتكلم في ميزانيه وزاره الصحه
بنتكلم في ان احنا عايزين المريض المصري يتعامل بانسانيه المريض يدخل المستشفى يلاقي كل الراحه اللي موجوده عنده ما يبقاش بره وجوه المستشفى مش لاقي حتى يعني اقل 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 سفر الادميه ان هو يتعامل بيها في المستشفى